，领证前夕，男友爸妈要入住我的婚房。你拿了我儿子 1.9 万彩礼，你以后一切都是我家的。婚后工资上交，每月花销不能超过500房子过户给我儿子，否则休想嫁进我家。我将彩礼退了，把他们赶了出去。可男友他妈却说我单方面婚前毁约要补偿，不给我20万，看我放不放过你。谁不放过谁还不一定。领证前一天，男友张小凡的妈妈突然到访。丫丫，妈把家里老房子卖了。把收拾东西，过两天来，以后二老就跟我们住了。这么大的事，你怎么不跟我商量下？我很早就告诉过张小凡，婚后我不跟公婆同住的。张小凡也满口答应，更是扬言他妈和他爸婚后绝不会打扰我们。可没想到他家这么快就变卦。张小凡看我表情不太好，露出一丝讨好的笑道：“丫丫，我妈卖房子这事也没提前跟我说，如今她过来投奔我，你说我也不能把她赶出去啊。我妈养我不容易，你理解理解。我妈还给你带了你最爱喝的八宝粥。”我勾了勾唇。想起上次他妈给我的过期八宝粥，沉默不语，没接话。张小凡妈此时突然来到厨房，见到厨房的海鲜，她面色不善道：“宋雅雅，怎么又乱花钱买这么贵的海鲜？你这嘴也太馋了吧！前天买奶茶，昨天买榴莲的，我儿子挣再多钱也经不起你这样造呀！”我一股火直冲脑顶。不过到底顾及他是长辈，我压下心底的怒气道：“阿姨，这海鲜是我自己花钱买的，什么你的我的。”你拿了我儿子 1.9 万彩礼，你以后一切都是我家的，你的钱就是我张家的钱。我瞪大双眼，被这一番无耻的言论气笑了。一万九就准备把我买了，我的声音彻底冷了下来。阿姨，我我还没说完，便被张小凡给打断了。妈，你饿了吧？晚上想吃点什么？我和雅雅给你做。你先去外边看看电视。等他妈走后，张小凡对我说：“我妈节俭惯了，有时候说话就这样。她就是刀子嘴豆腐心，都是为了我们好。”张小凡一边跟我解释，一边准备给他妈做饭。雅雅，去把菜摘了，动作快点哈、啊！我妈低血糖，经不住饿。我冷眼站在那没动。张小凡皱着眉准备开口。张小凡，你妈怎么知道我这几天吃了什么的？奶茶、榴莲，谁告诉她的？刚刚气血上头，我一下子没反应过来。张小凡妈对我每天吃什么了如指掌，如同一直监视我一样。这是谁告诉她的？不言而喻。我一直知道有些奇葩婆婆天天防着儿子给女朋友花钱。不过我还是第一次见识更胜一筹的。张小凡妈不仅防着他儿子给我花，她还防着我给自己花钱。怪不得自从我跟张小凡谈婚论嫁后，张小凡就开始对我的开销指手画脚。雅雅，五百块水乳太贵了，我昨天上网看那个三十九点九七件套就不错，回头把链接发给你。这十八块的奶茶多贵呀、啊！你怎么跟那些拜金女一样谈吐享受？点什么外卖？我就喜欢你给我做饭，干净卫生。我对他的无脑言论愤怒至极，为此我跟他大吵了一架，扬言分手。张小凡苦苦哀求许久，我才原谅他。没想到他嘴上说错了，行动上半分改变也无。我我就是跟我妈打电话的时候，随口提了一嘴，我妈这是关心你，是吗？我看未必。我盯着张小凡，重新打量了他一番，像是第一次认识他一样。张小凡被我的眼神吓到，没敢再吭声。饭你自己做吧，我回屋了。回到房间后，我忽然有种冲动，明天这个证我有点不想领了。我进屋后，张小凡妈在厨房指桑骂槐了好一阵。张小凡不仅没阻拦，反而还嘻嘻哈哈道：“妈，雅雅就是耍大小姐脾气，你大人有大量，别计较。等以后我们结了婚，有您教导，她一定会学乖的。”后来张小凡饭做好了，我也没去吃。原本我跟张小凡谈恋爱，我爸妈就不同意，我劝说了好久，他们才同意。我爸怕我以后在婆家受欺负，不仅给我全款买了房，还准备陪嫁六十万。钱就是女孩子婚后最大的底气，爸多给你点，你以后到婆家也不会受气。可谁能想到？我的丰厚嫁妆不仅没让张小凡家对我客气，反而让他们得寸进尺。但现在没关系了，男人不行就扔掉。不过在彻底撕破脸之前，我还想再做一件事。张小凡和他妈后来喝得酩酊大醉，张小凡去了书房睡觉。等到一切安静了，我走进书房，解锁了张小凡的手机。我看见了张小凡和他妈妈的整个聊天记录。张小凡每天会把我花的钱记下来发给他妈。张小凡妈回复：败家娘们，看结婚后我怎么治他。在我手底下，他不仅工资上交，每月花费超过五百，我呼死他。我心脏如坠冰窟，继续翻看，翻到一个月前，我跟张小凡谈论买车时候，我爸给我的六十万是准备让我买辆车，婚后用。我挑了许久看好一辆宝马五系，买前我和张小凡商量，雅雅，这车型还是有点小，我想买个再大点的，咱再看看。我被说动，毕竟是为我们婚后买的车，还是两人都喜欢最好。后来每次我带着他去看车，几乎走遍了大大小小的车行，可是没有一辆是他中意的。我把这事跟闺蜜说，她不会是在故意拖你吧？拖你到领完证再买，那这车就是婚后财产了。我当时觉得闺蜜多想，张小凡没这么多心眼。可是看到张小凡跟他妈的聊天，儿子，这车一定要拖到领完证买，不要脸的算计你，咱可不能被算计进去。知道了，妈，我心里有数。
，他爸妈就他这一闺女，回头他家的一切都是咱家的。我深吸一口气，看了眼熟睡的张小凡，恨不得抬脚狠狠踹他一顿。不过最后我还是忍住了，我将张小凡做的账单传输到我手机，我有直觉以后一定用得上。第二天早晨七点，张小凡妈敲响了我的房门，宋雅雅，孩子他爸来了，还不起来迎接。我睁开眼第一件事就给物业打了电话，赶走这一家奇葩不动用特殊方式，估计很难收场。张小凡妈见我迟迟没开门，力气使得更大了，嘴里开始污言秽语的骂起来：“懒婆娘，快出来！你还准备睡到什么时候？”我走了出来，张小凡妈怒视着我，敲半天也不开门，让婆婆在门外等着。你还有没有点规矩？阿姨，我和你儿子并没有领证，别天天婆婆自称找。还有，我在自己家不用讲什么规矩，想几点起就几点起。你在我家对我呼来喝去才叫没规矩。张小凡妈没想到我会对她一脸不可置信看着我。拿手指指着我的鼻子，你你你！我翻了个白眼，直接走向客厅。张小凡爸见到我来，他抬眼看了我一眼。儿媳妇来了，我正好有事跟你说。这房子写的是你的名。我点点头，不像话，哪有房子写女人名字的？说出去也不怕笑掉大牙。待会儿你做完早饭，立刻去办手续，把房子过户给张小凡。听后我差点没笑出声。张小凡家真是一个比一个会做梦。叔叔，你是真糊涂还是装糊涂？这房子是我爸全款给我买的，你们家张小凡一分钱可没出。过户给张小凡，你家这是准备明抢？张小凡爸听后气得面色一红，反了你了，敢跟老子这么说话？他双目瞪得老大，举起古董花瓶准备砸向我。我挑了下眉，这花瓶是我爸收藏的青花瓷瓶，据说是康熙年间的，我爸花了十万多块买的，还有认证鉴定书呢。叔叔，这花瓶是古董，你砸坏可赔不起。张小凡爸却觉得我在羞辱他，呸，少在这吓唬老子，老子今天就砸了怎的？说完，重重摔了下来，砰的一声巨响。张小凡爸砸完花瓶，凶狠地指着我：“我们家彩礼已经给你了，你就是我张家的人，待会儿立刻去过户，否则别想嫁进我张家。”本来想忍到物业来了再骂的，如今我实在忍不下去了，做什么大梦呢？一点九万彩礼，准备换五百多万的房子，你们张家这算盘珠子都快崩到脸上了，嫁进你们张家真是做梦！我现在告诉你，我和你儿子分手了，拿着你们家那堆破烂立刻离开我家！真是翻了天，看我怎么教训你！他抬起手来准备扇我，住手！物业保安总算姗姗来迟。宋小姐是我们的业主，我有义务保证她的安全。你动她一根汗毛，我立刻报警。张小凡爸看着保安的棍子，最终放了下去。见自己亲爸落了下风，装死的张小凡终于醒了。宋雅雅，你怎么敢跟我爸妈吵架？立刻下跪道歉。张小凡，你应该听到了，我要跟你分手。一点九万彩礼我已经转到你卡上了，以后我和你没有半分关系。带着你爸妈立刻滚出我的房子。张小凡拿出手机看了一眼，眼底满是怨恨。宋雅雅，你疯了。我们今天领证，你给我闹这一出，我没管他，直接让保安强制把他们全家给清了出去。宋雅雅，你别后悔，你今天这样侮辱我们一家，我一定不会放过你。送走张小凡全家，我立刻给碎掉的花瓶拍照取证，又保存了今天的监控，我这才火速回到了爸妈家。哎，张小凡他妈在领证前夕闹这一出也好，也算看清真面目了。要是婚后闹离婚更麻烦。张小凡家这么奇葩，以后会不会还来找咱们闹？不能吧。咱闺女不是把那一点九万的彩礼退给他家了吗？奇葩，你可太不了解了，他们的无耻不是你能想到的。我妈说的没错，第二天张小凡就带着他妈来单位闹了。不过这次我是做好充分准备的。宋雅雅，你出来，和我儿子谈了三年恋爱，吃我儿子喝我儿子的，还拿了我家的天价彩礼，要结婚了反悔，这不是骗婚吗？还钱，不给二十万别想了事。张小凡妈带着张小凡站在我们公司门口大声狂吼着，我拿着一个箱子还有一沓纸走了过去。上班前我就把我的基本情况通知了老板，老板听后很是同情我。放心，我最看不惯这种小人，到时候他们来闹，我一定帮你。这位女士，我劝你冷静，我们公司不仅有监控，还有报警系统。呸，我们又不动手，给我们二十万赔偿，我们立刻走人。这些年你吃用我儿子，起码十万，加上精神赔偿费十万，正好二十万。我没搭理他，只是眯了眯眼，看着张小凡问道：“张小凡，是我欠你二十万，还是你欠我二十万？你说说。”张小凡心虚的看着他妈，我听我妈的。我哈哈大笑，张小凡，你错过了我给你的最后一个机会。本想好聚好散，既然你这么不识趣，那就别怪我不客气了。我给我爸的律师发了条信息，然后拿出那张账单，你自己做的账单你忘了？空口白牙就要二十万，真是下水道捡黄金，白日做梦。老板拿过我手中的纸，一边笑一边念：麻辣烫三十元，矿泉水两瓶五元，三斤苹果十五元，彩礼一点九万，三箱八宝粥，哈哈哈。恋爱三年，给女朋友花销不足一千，你儿子真大方。你不要脸，你偷看我儿子手机。宋雅雅，你既然算计我，彩礼一点九万，我有转账记录，钱昨天就给你了。
至于你说花你的那笔 888.9 巨款，我刚刚也转账了，你给我花的已经还清。那我想说我已经报警，你该把欠我的还给我，却被张小凡妈厉声打断。不对，八宝粥的钱你还没退我们，我的八宝粥很贵的，三箱就要三千多块。我嗤笑，将脚边的箱子往前一踢，八宝粥在这呢，你们给我的八宝粥是五年前的八宝粥，我家可不敢喝。放在仓库忘扔了，正好今天还给你们，物归原主。妈，别闹了，我们走吧。走什么走？你的青春损失费还没要呢，白白耽误你三年青春，不能这样算了。张小凡妈瞪着我，显然准备来场持久战，却没想到她刚准备哭嚎，她兜里的电话铃声响起了。还他妈，你快来，我被抓起来了。昨晚我就将张小凡他爸砸的花瓶的钱算好发给了张小凡，并附上了鉴定书，还有发票，共计十万，要么赔钱给我，要么明天我就报警。却没想到，下一秒张小凡将我拉黑了。这下子，张小凡他妈气场弱了很多。好儿媳，都是一家人，你这是闹啥脾气呢？之前你不尊重我和孩他爹的事，我就不跟你计较了。只要你撤诉，我同意你进我张家的门，彩礼再加一万，行不行？我再次被他这无耻行为惊呆。雅雅，你看我妈多大度，你就撤诉吧。你再这样闹，咱俩可真的伤感情了。免谈，要么赔东西，要么赔钱。说完，我便转身直接走了。现在着急的是他们。两天后，张小凡又来找我求和。宋雅雅，你够狠！我以前怎么没发现你是这么无耻的女人？十万给你，你立刻撤诉。撤诉可以呀，不仅十万要还，把这三年我给你花的钱也还了吧。不算不知道，一算吓一跳。他这三年给我花的不到一千，我却给他花了将近十万。我本来也可以起诉张小凡的，但是起诉过程会很麻烦，不如趁此机会直接要过来。什么？宋雅雅，这些钱都是你自愿给我花的，你怎么有脸跟我要？你给我花的那八百多块也是自愿的，你不是也好意思要？我把钱还给了你，你也应该把钱还给我。而且还有三万块，我记得是借你的。快两年了，你一直没还我，我没跟你要利息，已经是我最大的善意了。张小凡瞪着我良久，最后咬牙切齿地拿起手机，将二十万转到了我卡上。宋雅雅，失去我这么好的男人，你就等着后悔吧。说完，头也不回地走了。事情告一段落，我去车行提了那辆我早就看好的车。又拿着张小凡赔我的二十五万给我爸，又买了个古董花瓶。闺女，你看人眼光不咋地，看古董倒是不错，保不齐过两年这花瓶能升值。我一整个大无语，离开了张小凡，我的生活过得更加风生水起。可张小凡的生活却过得鸡飞狗跳。我们的共同好友偷偷告诉我他现状时，我听的那叫一个身心舒畅。我撤诉后，张小凡爸就被放了出来。出来后得知他儿子把卖房子的钱花了个底朝天后，直接气晕了过去。他妈也被气得中风，住了医院。张小凡没钱后。开始混迹于各类相亲市场，要求那叫一个高，女方必须名校毕业，陪嫁六十万加房子，房子必须加我名字，不物质不拜金，孝顺公婆家务全包。小伙子，你要求这么高，你什么条件？我自己心地善良，长相帅气。后来张小凡成了相亲界红娘名单中的奇葩，他被所有红娘拉黑了。张小凡见这条路不通，想了另一条大路。他天天在酒吧等地蹲点，最终他等到了有缘人。可是好友告诉我，那有缘人都有家室了，儿子都快五岁了。张小凡这是为了钱都不要道德标准了。有家室，张小凡这是去当小十三去了呀？可不，不过张小凡哄人还是有一套的。他把那女的迷得五迷三道，那女的给他花了不少钱呢。张小凡如今又变回人母狗样的样子。听说那女的答应给他买房，他妈乐得直夸他儿子有本事。多行不义必自毙，张小凡这样早晚要倒大霉。果然一切如我所料，女人老公发现了张小凡的存在。女人老公据说是某集团的大老板。他废了张小凡一只右手一只左腿，不仅让张小凡彻底丢了工作，还将张小凡的丑事公布了整个同行。张小凡如今成了过街老鼠，人人喊打。他妈看见自己儿子的惨样后，中风更重了，没两天竟然就过去了。我将这事告诉我妈时，报应，天天惦记不属于自己的东西，最终走向歪路，真是活该。我这憋闷的气总算是顺了。然后我妈拿出一沓照片，好闺女，来，这是老妈最近收集的优秀男青年照片，你挑挑看有没有中意的。妈。于是接下来的半年，我每天都在我妈的轮番轰炸中去相亲。我本来不抱什么希望，没想到在见第二十位男嘉宾时，还真遇到真命天子了。对方还是我初中校友，名叫霍飞。我俩见面一见如故。后来双方父母见了面吃了饭，商量彩礼嫁妆房子也一拍即合。霍飞家彩礼三十八点八万，婚房全款还加上我的名字。我爸也不吝啬，嫁妆直接加到八十万。就这样一顿饭的功夫，直接就定了订婚日期、结婚日期。我和霍飞每天忙得晕头转向。拍婚纱照、选婚纱、订喜糖，也许是太忙，这两天又没按时吃饭，我的胃有些不舒服。霍飞又在出差，我独自一人去了医院，没想到竟然偶遇了张小凡。张小凡，你是不是故意把那个过期八宝粥给我喝的
，你想毒死我，侵占我财产？一个四十左右、两百多斤的妇人对着张小凡破口大骂：“哪有，那八宝粥很贵的，我没舍得扔，想着自己吃，没想到让老婆你吃了，我真不是故意的。”张小凡的解释并没有让妇人满意，反而让他更为暴躁，抬脚狠狠踹在了张小凡残了的大腿上：“怎么的？你的意思说我苛待你了？”每月给你五百块生活费，还让你贴补乡下老爹两百，你这是故意恶心我是吗？张小凡疼得跪在了地上，可是丝毫不敢反抗妇人，由着妇人对他又踹又骂。结果取完药，我又碰到张小凡了。见到我时，他立刻眼睛一亮，我看见他这副嘴脸，胃更疼了，快步就准备撤离。张小凡声音带着哭腔朝我道：“雅雅，之前是我做错了，我对不起你，那些事都是我妈挑唆的。如今我妈死了，我爸也去了乡下，再没有人可以拆散我们了。”我立刻和那个老女人离婚，我们重新在一起，我会对你好的。滚开！你真是恶心！我看着眼前这个猥琐的男人，实在觉得荒谬。我为自己曾经爱上过这样的渣渣感到耻辱，我一句废话也不想跟他多说。让开！再不让，别怪我不客气。张小凡，我刚走几分钟，你就在这给我找其他女人。老婆妇，我前女友过来找我复合了，明天我就要跟你离婚。我一时怔愣在原地，什么情况？张小凡不会真疯了吧？这是得了臆想症。那妇人听他这么一说，看了我一眼，呸！这位小姐一看既有钱又漂亮，她能是你前女友？你做梦也做得实际点，敢叫老娘泼妇，敢和我离婚，我打死你！伴随着张小凡痛苦的哀嚎声，我迅速离开这片是非地，后面是狰狞一片，前方是康庄大路，一切噩梦终于结束了。